Ghana lie to the Biria. He is the 225th great grandson of King Talaman. Second, 19 verse declare. Als je meer in het Nederlands hoort, is het zo, zo mooi, hè? Oh, ja, ja. Ik ken hem alleen van het Engels, maar 
Het lijkt, het lijkt alsof die tien keer zo krachtig is. Uh... Jawel, jawel, jawel. Discipline van de geest is een basis in van echte moraliteit. Dus van geestelijke kracht, geestelijke macht, is het heel goed in dit leven. En het leven naast. Want de mens behoort tot de hoogste onder alle schepselen. Leiding naar voren, door kiezer kracht, kan de mens bereiken tot die bestemsel worden. Door de schepping van de grote schepping. Selassie jij. We hebben een groot probleem. En dat probleem is, begrijp je, we zijn niet meegegaan met de Engelse talige naam. Mm -hmm. Begrijp je, want uh, doordien er meer landen Engels talig zijn, dan de bewustwording en de bewustwording verkondiging, die heb je meer van Engels talige leiders. Mm -hmm. En uiteraard, ze zijn gaan studeren, dus ze hebben ook hier wat boeken geschreven om je bewust te maken wie je eigenlijk bent en hoe of wat. Alle jouw geschiedenis hebben ze voor jou eigenlijk gestudeerd. Mm -hmm. En maar stuk aan dat is aan dat. Mm -hmm. Maar die Engelse talige, daar heb je alles. Dus zodoende heb ik een paar dingen hier gezet samen, vanuit verschillende boeken, om één, één te maken voor wat eigenlijk Rastafari eigenlijk in Wat is de geschiedenis van Rastafari? Mm -hmm. Ik kan het wel vertellen, maar het zou prettiger zijn als ik het zou lezen hoe het is op een rijtje. Ja. Zou je dat goed vinden? Ja, is goed, prima. Oké. Okay. Prima. Jullie hebben ze laatst jaar, ik heb een laatste verhaal, ik heb een maand, ik heb een laatste jaar. Ik heb een mega deed dat alle woorden zijn in de chakona doro, de accept naar je zon. Ik heb een mega deed dat alle woorden zijn in de laatste verhaal. Wanneer wij de ontstaan geschiedenis, dan praten wij over historische geschiedenis van Rastafari moeten beschrijven, heeft Rastafari geen begin en geen einde. Mm -hmm. Voordat er een wereld was, voordat er generaties waren, duizenden jaren, millions of years voor Adam en Eva, en het is gegroeid van generatie tot generatie, van kind tot kind, en zo zijn wij in deze tijd van zijn majesteit, imperial Kalamaria is Lassiae, die teruggekomen is als een Messias, King of Kings en Lord of Lords, de losser van de wereld. Kalamaria is Lassiae. Fossiele fondsen wijzen duidelijk naar Afrika als de plaats van oorsprong van de mens. Fragmenten en andere botten die zijn gevonden in de Oudivai Vallei in Oost-Afrika hebben archeologen tot de conclusie gelegd dat de eerste homo erectus daar zo'n 1,5 miljoen jaren geleden over de grasvlakten zweert. Vanuit deze Afrikaanse plaats van oorsprong zou de mens zich in de loop van talloze generaties over de hele planeet verspreiden. Dus wanneer men praat over homo erectus, dan heb je het over dat ik eerst eens aan de Sabine op ook naar Boele kwam in Bisma. Nou, aan de Bisma. Ja, ja, ja. Oké, okay. Rastafari. Genetisch onderzoek van menselijk DNA afkomstig van tal van rassen en etnische groepen opperen sommige wetenschappers dat de oorsprong van de gehele mensheid teruggaat op één enkele Afrikaanse vrouw. Lucy. Als je loopt, dus niet jou, merkte op in het jaar 1989 in dit verband op. Eva was een Afrikaanse vrouw. Mm -hmm. Rasta is een levenswezen. Voor de uitvinding van borstel en kam had een ieder dreadlocks. Lang haar. Dreadlocks is de oorsprong van de mens. Ook de Bijbel is een Afrikaanse boek, bevolkt door zwarte mensen. Niet wit als men ons heeft doen geloven. Rasta was eerst een zwarte beweging. De Europese ras 
kwam uit Noach's zoon Javed na de zon van de de acht van kansen, rassen, van gang en van. Rastas hebben een link met alle religies. Ethiopia heeft als eerste land het christelijk geloof aangenomen. Dat was in de vierde eeuw begin Christus. Fermentus was de eerste bischop van Ethiopia. Rastas zijn geen christenen. Rastas hebben een natuurlijke theologie. Rastas, die zich geroepen voelen door deze geloof zijn geheime natuur en hebben onderzocht hun eigen persoonlijke transformatie, de ontwikkeling en groeipopulariteit van de Rastafee wereldwijd is de teken van een mystieke dimensie in Rasta. En net, en net als de Asket. De movement inspireert een reis. Nogmaals. De movement inspireert een reis naar een hoger zelf. En stuurt de leden terug naar hun geheime verleden. De Ethiopia Orthodox Tewadu Church. Waarvan keizer Heiselassi de het ervan is. Met de Bahatawi Dreadlocks Mons, die een mystieke eenheid met God. Alle religies hebben in Ethiopia vanuit het mystieke dezelfde levenswijze als basis. Eenheid onder alle volkeren der aarde, gelijkheid en gerechtigheid, liefde voor de gehele schepping en eenzijn met de almacht. Afrikanen werden als slaven verplicht het christelijk geloof van de kolonisator aan te nemen. Dat was één van ero westerse theologen. Ze hebben ons verkracht. Ze hebben onze naam, onze taal, onze cultuur van ons weggenomen. Ze hebben ons leven en ons heel bestaan vernietigd met ero westerse theologen. Rastas, wij zien onszelf ten alle tijden op het oorlogspad om onszelf terug te winnen. Rasta verwijst impliciet en expliciet naar het verleden. De geschiedenis van Rastafani begint met de kolonisatie van Afrika door de Europeanen. En daarom praten Rastas over een historische geschiedenis. Rastas werden meer bewust in Jamaica toen de Hindustanen in het jaar 1845 als contractarbeiders kwamen. Mochten zij een klein deel uit het land van herkomst meenemen. Ze namen hun cultuur en religie mee. Wat de Hindustanen meenamen had heel veel invloed op de ex-slaven. Waarom? De echtslaven voelden zich helemaal niet prettig in de religie van 1734, toen de eerste christelijke missionarissen naar Jamaica kwamen. Het waren Leonard, Percival, Howard en Hibar, die gingen de boeken van de Hindustanen, hun god Rama, Krishna en Buddha bestuderen. Ook spraken ze met de Hindus over wie de goden waren. Alle Hibar en Hins kwamen tot het bewustzijn dat als de Hindus zijn God ziet in Rama, Krishna en Buddha, de moslim zijn God in Allah, de christen zijn God in Jezus, dan moeten wij terugblikken naar Afrika om ook een godspersoonlijkheid te vinden. Het was Marcus Garvey een burgerrechtenactivist die in het jaar 1914 de profetische woorden uitsprak om te 